ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇപ്പോൾ ഹോക്ക് സേരിയുടെ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏഴ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഒരേ പോർഷനാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിമ്പിൾ നോട്ട്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല രസപ്രദമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമെന്നും വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ആൻസർ നൽകണമെന്നും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം അറ്റ ഗ്ലാൻസ് എന്ന ഭാഗം മെമ്മറി ട്രിക്സ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ബാഡ് വിത്ത് നോയ്സ് നോട്ട് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓവർ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് പാൻ ലാൻ വാൻ മാൻ ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ മാത്രം വേണ്ട ബാക്കിയെല്ലാം അവർക്ക് വേണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ ഇതുപോലെ അല്ലേ ഇതുപോലെ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കുറേ ഹാർഡ്വെയർ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഇതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയത്തിലൂടെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോയിലെല്ലാം ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ ഇട്ടിരുന്നാൽ ഓർക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ എന്താണ് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വിഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതിലുള്ള പ്രിൻ്ററായാലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പങ്കിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മണി സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് പണം ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഇപ്പം നെറ്റ്വർക്കിൽ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു പ്രിൻ്റർ മതിയല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിലൂടെ പണം ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് പിന്നെ ചാറ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ മെയിൽ അയക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് റിലിയബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയലുകൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടമായാലും നമുക്ക് മറ്റതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതിനാണ് റിലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്നും വേണ്ടി കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത് സംകീ ടൈംസ് ബാൻ വിത്ത് നോയ്സ് നോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ റോഡ് അതിലൂടെ ഒത്തിരി വീതിയുള്ള റോഡാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഒത്തിരി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതേസമയം വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണെങ്കിലോ നമുക്ക് കുറേ സമയം എടുക്കും അല്ലേ ആ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണെങ്കിൽ ആ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനസ്സിൽ ഐഡിയ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബാൻ വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മാക്സിമം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി ഡാറ്റ കൈമാറ്റ നടക്കും മനസ്സിലാവണോ ഞാനത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പരമാവധി ഒരു റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ ബാൻ
എന്താണ് പ്രശ്നം വരുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഡാറ്റ സിഗ്നലുകളുടെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്ന അനാവശ്യ വൈദ്യുത അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക ഊർജമാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോഡ് എനി ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറാകാം സ്കാനർ പ്രിൻ്റർ തുടങ്ങിയ ഏതും ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഉപകരണങ്ങളെയും പറയുന്ന പേരാണ് നോഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മാത്രമല്ല നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഉപകരണങ്ങളെയും നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നോഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് സെവറൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡിവൈസസിന് അതായത് ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് സ്വിച്ച് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണുക കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നെറ്റ്വർക്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നിരവധി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം സ്വിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് റൗട്ടർ റൗട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിനെ മനസ്സിലപ്പോൾ കാണുക രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒരു ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് എങ്ങനത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പിൽ യൂസിങ് ദ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപോലത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനെയൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരേ പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റൗട്ടർ ഒരേ പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് റൗട്ടർ അടുത്തത് ഗാറ്റ് ബേക്ക് ഗാറ്റ് ബേക്ക് ഈ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർ കണക്ട് ടു ഡിഫറൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഇവിടെ സെയിം നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു ഹാവിങ് ഡിഫറൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പം വ്യത്യസ്ത പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നെറ്റ്വർക്കുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാറ്റ് ബേങ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങളിങ്ങനെ വന്നു ഒത്തിരി തിരക്കാകുമ്പം ചിലപ്പം പോലീസൊക്കെ ട്രാഫിക് പോലീസൊക്കെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വിടും അല്ലേ പല പല റൂട്ടിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വിട്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ ഒത്തിരി വാഹനങ്ങളുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു പല പല റൂട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആ വാഹനങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് വരും അല്ലേ ഒരുമിച്ച് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രാഫിക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ നമുക്കിപ്പം സ്മൂത്തായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അത് വളരെ സഹായിക്കും ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് നോക്കൂ അത് ബ്രി എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡിഫറൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കും ഡിഫറൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാറ്റ
ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മോഡർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ടെർമിനൽ ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡാറ്റ ടെർമിനൽ ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡി ടി ഇ അതും കൂടെ ഓർക്കുക അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രീതിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിക്കും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ടോപ്പോളജി ഒരു പുതിയ വാക്കല്ലേ ഈ വാക്ക് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട വളരെ ഈസിയാണ് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ നോട്ട്സ് ആർ ഫിസിക്കലി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ടു ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് എ ടോപ്പോളജി അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പോളജികൾ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി റിങ് ടോപ്പോളജി മെഷ് ടോപ്പോളജി പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോപ്പോളജീസ് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം വരച്ചു വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാം ഏത് ടോപ്പോളജി ചോദിച്ചാലും ഉടനെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ചിത്രം ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അതെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഞാൻ അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ വരച്ചാലും മതി കേട്ടോ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി നോക്കൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബസ് എന്ന ഒരു കേബിൾ കേബിളിലാണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ കേബിൾ കണ്ടോ അതിലാണ് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ കേബിളിനെ പറയുന്നതാണ് ബസ് ആൾ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ മെയിൻ കേബിൾ കോൾഡ് ബസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു ബസ് പോലെയൊക്കെ കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബസ് അല്ല ഇത് ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ മെയിൻ കേബിൾ അതുമായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് ഇവിടെ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതുക അപ്പോൾ പടം ഇതുപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കണം ഇതുപോലെ നോട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതുക കാരക്ടറൈസ് നോക്കാം ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് റിക്വയർസ് ലെസ് കേബിൾ ലെന്ത് കുറച്ച് കേബിൾ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫാൾട്സ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ് പ്രശ്നം വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫെയിലുവർ ഓഫ് എ നോഡ് വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡ് ഫെയിലുവർ ആയാൽ എന്തെങ്കിലും കേട് പറ്റിയാൽ പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അതിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ അത് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അടുത്ത നോക്കൂ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ സ്റ്റാർ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ആ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു എ ഹബ് ഓർ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ബസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹബിനേക്കാളും നല്ലതാണ് സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം സ്വിച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ പഠിക്കുക ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ നോഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്വിച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹബിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടായാൽ എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കൂ ഈ സി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ റിക്വയേഴ്സ് മോർ കേബിൾ ലെന്ത് ഇവിടെ ലെസ് കേബിൾ ലെന്ത് മതി ഇവിടെ ഒത്തിരി കേബിൾ ലെന്ത് വേണം കേബിൾ വേണം പിന്നെ ഈ സി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫാൾട്ട് ഇവിടെ ഫാൾട്ട് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായ
അടുത്തത് മെഷ് ടോപ്പോളജി മെഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വല അല്ലേ വല പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ ഒരു വല പോലെ അല്ലേ അതായത് ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്തിന് പ്രശ്നം വന്നാൽ വേറൊരു പാത്തിൽ കൂടെ പോകാം ഈ ഈ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടോ ഇതിന് പല പാത്തിലും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇങ്ങനെയും വരാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്തിന് പ്രശ്നം വന്നാലും വേറൊരു വഴി അതിന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈച്ച് നോട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു അതർ നോഡ് അപ്പോൾ ഓരോ നോഡും മറ്റ് നോഡുകളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നോഡുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഓരോ നോഡും മറ്റ് എല്ലാ നോഡുമായിട്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് നോഡുമായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മോർ കേബിൾ ലെന്ത് വേണം അല്ലേ കേബിൾ ലെന്ത് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അല്ലേ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഫെയിലിയർ ഓഫ് വൺ നോഡ് വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടോ അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിന് പ്രശ്നം വന്നാൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ ബാധിക്കില്ല ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെൻറ്റൻസിൽ അത് പഠിക്കുക അതുപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കണം അത് പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാമല്ലോ ഈസി അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എഴുതുക ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ അയ്യോ ഇത്രയും കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും ലോകത്ത് ഇത്രയും മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കത്ത് അയച്ചാൽ തന്നെ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അതിലൊരു അഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എത്തേണ്ട ഇടത്ത് തന്നെ എത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ലഭിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് അയച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാക്ക് അഡ്രസ്സും ഐ പി അഡ്രസ്സും ഏതാണ് മാക്ക് അഡ്രസ്സും ഐ പി അഡ്രസ്സും മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കും കേട്ടോ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കൂ മീഡിയ അസസ് കൺട്രോൾ എന്താണ് മീഡിയ അസസ് കൺട്രോൾ പഠിച്ചോ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമല്ലേ അത് എവിടെ ആയിരിക്കും നോക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതൊരു ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡിസ്മൻ നമ്പറാണ് ഇത് യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ വേറൊരു അഡ്രസ്സ് കാണില്ല അസൈൻഡ് ടു ഈച്ച് എൻ ഐ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് എൻ ഐ സി എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം കേട്ടോ എൻ ഐ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിലും അതായത് എൻ ഐ സിയിൽ ഒരു നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ നമ്പർ അത് എൻ ഐ സി അത് മാനുഫാക്ചർ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു തന്നെ ഈ നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നിർമ്മാതാവ് എൻ ഐ സിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇതിനെയാണ് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ മാനുഫാക്ചർ നിർമ്മാതാവ് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ഇതാ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിൽ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റ് കമ്പനിയെ ഈ എൻ ഐ സിയുടെ കമ്പനിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പറാണ് ഈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ മനസ്സിലായോ ഈ എൻ ഐ സിയുടെ
അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ വേറെ ആർക്കും കാണില്ല ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ്സാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഓരോ നോഡിലും നൽകിയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് അഡ്രസ്സാണ് ഇതിന് ഫോർ പാർട്ട് ന്യൂമറിക്കാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഫോർ പാർട്ടിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അസൻഡ് ടു ഈച്ച് നോഡാണ് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ നോഡിലും നോഡ് മനസ്സിലായാലോ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ ഡിവൈസിനെയും പറയുന്നതാണ് നോഡ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ നോഡിനും ഒരു എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഓരോ നോഡിനെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ്സാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആർ ദ ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് തരുന്നത് ആരാണോ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇവരായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഈച്ച് പാർട്ടീസ് എ നമ്പർ ഫ്രം സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് ഈ ഓരോ ഭാഗവും എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് കരുന്നോ കണ്ടോ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊന്നും ഇല്ല കണ്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനകത്ത് നിൽക്കണം അതിനകത്തുള്ള ഏത് നമ്പരും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് മുകളിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വരാവൂ അപ്പോഴും നമുക്ക് ആട്ടോമാറ്റിക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ വരും ടു റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനകത്തുള്ള ഏത് നമ്പരും എഴുതിയാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ടായിരിക്കും അത് വേർതിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കണ്ടാലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് വിട്ട് കളയരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ പഠിക്കുക ഇത്രയും ഭാഗ്യമേ ഇല്ലാതുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നിർത്തരുത് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അറ്റ ഗ്ലാൻസ് എന്ന ഭാഗമാണുള്ളത് അടുത്ത ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കൂ പാൻ ലാൻ വാൻ മാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പാൻ ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഇൻ ദ പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കവർ ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ റേഡിയസ് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസിന് ഉള്ള അതിനകത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസിനെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചുറ്റളവിൽ ഒരു റൂമിനകത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പാൻ എന്ന് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അവൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ അത് അളവിലാണ് കുറച്ച് ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സ് റേഡിയസിലാണ് ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏരിയ ലാൻ ആണെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടെ വലിയത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ലാൻ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം ലാൻ ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഇൻ എ റൂം ബിൽഡിംഗ് ആർ ക്യാമ്പസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കവർ ആൻ ഏരിയ ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സ് ടു എ ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ റേഡിയസ് കുറച്ച് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോരം വരെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ലാ
ലാർജസ്റ്റ് ബാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് എ ടി എം ബാങ്ക്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബാനിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാൻ ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഓർ എ കൺട്രി ഓർ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇറ്റ് കൻ കവർ എൻ ഏരിയ ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ റേഡിയസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കുക അപ്പം ബാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിലോ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയാണ് ബാൻ അപ്പോൾ നൂറ് കി കണക്കിന് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം ഇതിന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ബാൻ ആകുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോന്നിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഇത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിവൈസസ് തമ്മിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൻ അല്ലേ ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ടോപ്പോളജി ആൾ ദ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ മെയിൻ കേബിൾ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി ഇഫ് ആൾ ഡിവൈസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ സെൻട്രൽ ഹബ് ആർ സ്വിച്ച് ദ ടോപ്പോളജി ഈസ് കോൾഡ് അറിയാമല്ലോ അതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കും എഴുതി വരും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ല അതിന് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആൻസർ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി റൈറ്റ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് മാക്ക് കേട്ടോ മാക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുക മീഡിയ അസസ് കൺട്രോൾ ചൂസ് എ ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡി ടി ഇ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് മോഡം അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ഹബ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മളത് പഠിച്ചല്ലോ ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുക ഡിഫൈൻ ടോപ്പോളജി അത് ഒരു മാർക്കാണ് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഒരു മാർക്കിന് ആ ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് മാത്രം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു പോയിൻറ്റ് എഴുതുക നെയിം ദ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോപ്പോളജീസ് അപ്പോൾ ഫോർ ടൈപ്പിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേര് എഴുതുക അത് രണ്ട് മാർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് എനി വൺ ടോപ്പോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് അവൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട എനി വൺ ടോപ്പോളജിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നോട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതെല്ലാം എഴുതണം കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് നോക്കൂ ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ടോപ്പോളജിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഡിഫൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ ടോപ്പോളജി എന്നോ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ആൻസർ തന്നെയാണ് കമ്പയർ റിംഗ് ടോപ്പോളജി വിത്ത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏത് ചോദിച്ചാലും ചിത്രം കൂടെ വരയ്ക്കണം പ്രധാനമാണ് കമ്പയർ റിംഗ് ടോപ്പോളജി എൻ്റെ മെഷ് ടോപ്പോളജി ത്രീ മാർക്സിനാണ് അപ്പോൾ ആ ചിത്രമൊന്നും അതിലെടുത്ത് കാണിക്കില്ല പക്ഷേ ചിത്രത്തിന് മാർക്കുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ ചോദിക്കേണ്ടത് ആ പേര് മാത്രം എഴുതുക റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് സേവ് മണി എന്നൊക്കെ തന്നില്ല അതങ്ങനെ റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അത് ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെയിം ഗിവൻ ടു ദ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതാണ് ടോപ്പോളജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ടൈപ്സ് വിത്ത് കണ്ട ബ്ലോക്ക് ഡയറാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയാതെ ഇങ്ങനെ ആ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് ടോപ്പോളജി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ടൈപ്സ് വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പോളജി വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്
അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ലാൻ ആൻഡ് വാൻ ലാനും മാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യ വാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അറ്റ ഗ്ലാൻസ് ഈ പഠിച്ച ഒരു ചാപ്റ്ററും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ചില ടിപ്സാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിൽ റിസോർസ് ഷെയറിംഗ് സേവ് മണി റിലിയബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കെയിലബിലിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ റിലേക്ക് പോകുമ്പം കമ്പും സ്കെയിലും കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേവ് മണി മണി സേവ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് റിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലേ കമ്പ് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കമ്പും സ്കെയിലും കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സേവ് മണി മണി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് കമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കെയിലബിലിറ്റി സ്കെയിൽ റിലേ ഓർക്കുക കേട്ടോ അത് ഓർക്കുക അടുത്തത് ബാൻഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺവാൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ലോവേസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ സിഗ്നൽസ് പിന്നെ നോഡ് എന്താണ് ഡിവൈസസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ നോക്കി സ്വിച്ച് റൗട്ടർ ഗാറ്റ് വേ ബ്രിഡ്ജ് മോഡം അത് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഓരോന്നിനും സ്വിച്ച് കണക്ട് സെവറൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് റൗട്ടർ എന്താണ് സെയിം നെറ്റ്വർക്ക് സെയിം പ്രോട്ടോകോളിലുള്ള സെയിം നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് അടുത്തത് ഗാറ്റ് വേ ആണെങ്കിലോ ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള രണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ളതിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിലോ സ്പ്ലിറ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് പിന്നെ മോഡം ആണെങ്കിലോ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പിന്നെ ടോപ്പോളജീസ് ബസ് സ്റ്റാർ ബസ് വരുമ്പോൾ മെയിൻ കേബിൾ ഓർക്കണം സ്റ്റാറിൽ ഹബ്ബ് സ്വിച്ച് ഓർക്കണം റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിൾ മോഡലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ മെഷ് ഈച്ച് നോട്ട് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു അതർ നോട്ട്സ് ഒരു വലയുടെ മോഡൽ അല്ലേ അടുത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓവർ നെറ്റ്വർക്ക് അതിന് രണ്ട് അഡ്രസ്സ് പഠിച്ചു മാക്ക് അഡ്രസ്സും ഐ പി അഡ്രസ്സും മാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് ഹെക്സ ഡെസിമലാണ് പിന്നെ എൻ ഐ സി അല്ലേ എൻ ഐ സിയിലായിരിക്കും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കും ഫോർ പാർട്സ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഐ എസ് പി അല്ലേ അവരാണത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിൽ പാന് പാന് ലാൻ പിന്നെ മാൻ വാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക ഇതൊരു വലിയ ചാപ്റ്ററിനെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഷുവറായിട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വരെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊരു നോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ നോട്ട്സാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലോട്ട് പകർത്തി എഴുതി പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഉറപ്പായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അന്നന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബായ് അതുപോലെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സി എസ് ട്വൻറ്റി എന്ന ഈ ഫാമിലിയിലോട്ട് അംഗമായി തരിക പോസിറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എവരി പ്രോബ്ലം നെഗറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ എവരി സൊല്യൂഷൻ